कल मैंने आपसे बात की थी हेट के बारे में हेट क्या होती है आज बात करूंगा यूट ऑफ हेट के बारे में द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हिट इज कैलोरी कैलोरी वट इज कैलोरी एक ग्राम वॉट लीजिए उसको हीट कीजिए ताकि उसका टेम्परेचर वन डिग्री सी हो जाए बोलते ना एक ग्राम वॉट लीजिए उसको हीट कीजिए ताकि उसका टेम्परेचर एक डिग्री सी से रेज हो जाए तो अमाउंट ऑफ हीट दैट इज सप्लाई टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर बाय वन डिग्री सी इस कार्ड के लॉरी इस कार्ड के लॉरी के लॉरी बट एस आई यूनिट ऑफ हीट इज जूल्स तो बच्चों रब योर हैंड और रबिंग वॉट यूर डूइंग यूर प्रोविंग वर्क क्या देखते हैं कि वर्क परफॉर्म करने से हीट जनरेट होती है आपके हाथ गर्म हो जाएंगे तो इसका मतलब जो आपने काम किया है दैट इज कन्वर्टेड टू हीट डब्ल्यू इज इक्वल टू जे एच डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन एच इज दीट जनरेटेड दिस इज जे दिस इज जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बच्चों ये एक कॉन्वर्शन फैक्टर है कॉन्वर्शन फैक्टर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बट इट इज कन्वर्शन फैक्टर जे इज इक्वल टू फोर पॉइंट एट वन एट टू जूस पर किलोरी मतलब अगर चार पॉइंट एक आठ टू जूल्स ओवर प्रॉम किया जाता है तो एक किलो हीट जनरेट होती है अच्छा मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के बारे में वॉट इज टेम्परेचर देखिए ये बॉडी है ये बॉडी बी है बॉडी ए है बॉडी बी है इसको थर्मल कंट्रोल में लिया द बॉट इन टू थर्मल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर हीट फ्लो फ्लो करनी शुरू करेगी कहां से कहां फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मींस टेम्परेचर द स्टेट दैट डिटरमिन द फैक्ट विच वे द हीट फ्लो व्हेन द टू बॉडीज आर कैप्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर दो बॉडीज को थर्मल क्रेट में लाओगे तो विच में हीट फ्लो दिस इज डिटर्मिन बाय द स्टेट दैट कॉल इट टेम्परेचर एंड व्हेन देयर आर व्हेन द टेम्परेचर टू बॉडी सेम इन दैट केस नो हीट विल फ्लो तो तरह जब दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे कोई हीट फ्लो नहीं करेगी एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इज फ्रॉम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मैं तब करूंगा जब मैं आपके सामने थर्मोडाइनमिक्स करूंगा नाउ मेजरमेंट टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर टेम प्रेचर उत्तर अगर टेम्परेचर है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं है तो उसके लिए डिफरेंट स्केल्स अप्लाई की जाती हैं वन इज सेल्सियस स्केल सेल्सियस स्केल थर्मीटर नंबर टू फैन हाइट फैरन हीट स्केल नंबर तीन र्यूमर स्केल र्यूमर स्केल 
उत्तर तीन तरह के थर्मोमीटर हम एम्प्लॉय करते हैं वॉट इज थर्मोमीटर थर्मोमीटर मीन्स द डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर तो उसके लिए सेल्सियस स्केल फाइनेट स्केल और रिवर्स स्केल तीन सीरो यूज किया जाता है इन तीनों थर्मोमीटर्स में कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं टेम्परेचर बेजर करने के लिए उत्तर पिनो तीनों में यूज मर्करी ओके मर्करी इज सम इज इज अ मटेरियल दैट एक्सपैंड ऑन हीटिंग एक्सपैंड ऑन हीटिंग इसकी ये प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्मोमीटर नाउ वन इज सेल्सियस के इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द सेल्सियस के हम दो पॉइंट चाहिए हमें वन इज लोअर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट अदर इज अपर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एट जीरो डिग्री सी दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस अपर फिक्स पॉइंट इज चूजन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज हंड्रेड डिग्री सी सो इन दिस केस स्पेस बिटवीन जीरो डिग्री सी एंड हंड्रेड डिग्री सी इज डिवाइडेड टू हंड्रेड डिग्री हंड्रेड डिग्री उत्तर लोअर फिक्स पॉइंट जो कि जीरो डिग्री सी है अपर फिक्स पॉइंट जो कि हंड्रेड डिग्री सी है इन दो पॉइंट्स के बीच में स्पेस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू हंड्रेड डिवीजन ईच डिवीजन ये डिवीजन है टू इक्वल टू वन डिग्री सी ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज रिवर्स स्केल रिवर्स स्केल रिवर्स स्केल यानी रिवर्स स्केल रिवर स्केल अब रिवर्स स्केल क्या होती है उसमें बेटे जीरो डिग्री रिवर इज टेकन एज लोअर फिक्स पॉइंट विच इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस एंड एट्टी डिग्री रिवर इज टेकन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच इज एटी डिग्री रिवर ये स्पेस को हम डिवाइड करते हैं एटी डिविजन में एटी डिविजन में ईच डिविजन इज टू वन डिग्री रिवर ये डिविजन है डिविजन इक्वल वन डिग्री रिवर उसके बाद आती बुत्तु फैन हाइट्स के थर्ड इसमें वी टेक लोअर फिक्स पॉइंट एज थर्टी टू डिग्री फैन हाइट एंड अपर फिक्स पॉइंट एज टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री फैन हाइट ठीक है तो एंड द स्पेस बिटवीन लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड टू वन एटी डिविजन वन एटी डिविजन वन डिविजन इज इक्वल टू वन डिग्री फैन हाइट दीज आर स्केल्स वन दी इंपॉर्टेंट स्केल दैट वी यूज टू मेजर टेम्परेचर इज अबिन स्केल कैबिन स्केल कैबिन स्केल वट इज कैबिन स्केल कैबिन स्केल क्या होती तो देखिए ये ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर इन डिग्री सी एंड प्रेशर उत्तर अलॉन्ग एक्सेस वी टेक टेम्परेचर इन डिग्री सी इन डिग्री सी इन डिग्री सी एंड अलॉन्ग वैक्सीज वी टेक प्रेशर नौ आपको मालूम है प्रेशर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना बतू तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज तो मॉलिक्यूल्स ग्रेटर प्रेशर से क्राइड करेंगे विद बॉल ऑफ कंटेनर हेज प्रेशर इंक्रीजेज सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं ना पुत्र तो प्रेशर डिक्रीज करता है प्रेशर डिक्रीज करता है डिक्रीज करता है एक ऐसा टेम्परेचर आता है वो होता है माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सी जहां प्रेशर जीरो हो जाता है पुत्र एक ऐसा टेम्परेचर आता है विच इज माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सी जिसमें प्रेशर जीरो हो जाता है उसके बाद अगर प्रेशर को टेम्परेचर हॉटर डिक्रीज करें 
प्रश्न क्यों रहता है विच इज पॉसिबल टॉक ये टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाता है क्योंकि प्रेशर का जीरो हो ही नहीं सकता बच्चे जो बटर है गैस इज बटर इसका प्रेशर कभी जीरो हो ही नहीं सकता इसका मतलब ये टेम्परेचर इज अन अचीवेबल टेम्परेचर ये टेम्परेचर कभी अचीव होता ही नहीं है सो दिस टेम्परेचर कार जीरो कैलन सौ वे कंस्ट्रक्ट स्केल What is the Kelvin scale? Kelvin scale basically is a centigrade Celsius scale that is extended to minus two seventy three degree C. So the, जो एक Kelvin scale है ना, ये basically Celsius scale की extension है. In the load, in the load ratio, up to temperature minus two seventy three degree C. ये जो टेम्परेचर है माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सी इट इज कॉल्ड जीरो कैलवेन जीरो कैलवेन कहते हैं जीरो एब्सोल्यूट जीरो कैलवेन ओके यानी टू सेवेंटी थ्री डिविजन यानी जीरो डिग्री सी यानी टू सेवेंटी थ्री कैलवेन यानी हंड्रेड डिग्री सी यानी थ्री सेवेंटी थ्री कैलवेन बट एक कैलवीन के साथ तो डिग्री नहीं लगाते हम कोई सो जीरो कैलविन मीन्स माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सी एंड जीरो डिग्री सी मीन्स टू सेवेंटी थ्री कैलविन हंड्रेड डिग्री सी मीन्स हंड्रेड डिग्री सी मीन्स थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन सो देखो अच्छे देखो जीरो डिग्री कॉस पॉइंट टू टू सेवेंटी थ्री कैलविन सफल क्या आता है टी इज टू टू सेवेंटी थ्री प्लस टी डिग्री सी ये कैलविन में है टू सेवेंटी थ्री ट्वेंटी डिग्री सी रिलेशन कर दी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर इन कैलविन ओके दिस